Muy buenas a todos, soy Charlie Man, bienvenidos a mi canal, estamos con la serie de combates por puntos VGC Y como dije, os traigo aquí el equipo de, de Driftling, ¿vale? El equipo del campeón mundial de 2015 de la categoría Master Y vamos a ver qué tal sale, obviamente no es el que usó en VGC 15, ¿vale? Es el que ha usado hace poco en un torneo invitacional, el cual ha ganado contra los mejores del mundo, ¿vale? O sea que... Bastante chichilla aquí Vamos a probar, tengo muchas ganas de probar el Driflim Tapulele, la verdad, no voy a engañar Tengo muchas, muchas ganas de probarlo en condiciones, ¿vale? Y eh, luego también eh, el, el resto del equipo, ¿no? El Garchomp, eh, como no se esperen un danza espada y tengas el viento afín te, te ventilas a todo el equipo, ¿vale? Pero vamos, te lo ventilas fuerte, ¿eh? O sea, que hay que ver, eh, he de decir que nada, he jugado un par de combates random, ¿vale? No he jugado nada más y... y tampoco sé todavía muy bien cómo funciona el equipo eh, Más o menos sí Más o menos sí Así que creo que, que, que podemos, podemos ver qué tal tira, ¿no? Eh, me, mola, me mola el dribbling, tío O sea, es un Pokémon que me parece todo, todo feo Lo que es el diseño Pero me mola su, su moveset, ¿sabes? Cómo, cómo lo, lo juega este pavo Me gusta, me gusta... Eh, es eso, me gusta no como Pokémon visualmente, sino como Pokémon competitivo. Me ha, me ha gustado. Vale, tenemos el combo Goldak Peliper. Eh, es un poco putada que no se lo podamos quitar, ¿vale? Pero eh, con Driftlim algo les podemos hacer. Luego, eh. Toge de Maru que puede tener sorpresa. Ese me da un poco más igual. Cartana. Cartana. Tana, eh, lo voy a tener que limpiar o oh, con Tapulele. Realmente Tapulele yo creo que se puede llegar a limpiar al Cartana. Y... Y ahora dos Intimidate. Vale, vamos a abrir con Dribbling Tapulele. Y que sea lo que Dios quiera. Eh, vamos a meter también... Magnezone y Feromosa. Y ahora dos. No sé con qué voy a tumbar al, al Gudra. Garchomp. Quitamos al... No, si ponemos... Vamos a poner al Magnezum porque tiene triple agua. Y vamos a meter al Feromosa. Vale, perfecto. Vamos a hacer eso. Hay que decir que el problema es que... Eh, no tenemos para cambiar... O sea, lo único que tenemos para cambiar clima es para poner lluvia, ¿vale? Que lo tenemos en Dribbling. Entonces a, al combo Goldak Peliper... No le vamos a poder hacer nada en ese aspecto. Así que a ver cómo lo apañamos. Drifling Tapulele, si no es tonto, habrá abierto con Goldak Peliper. No, Peliper Toge de Maru. ¡Eh! ¡Error de conexión! ¡No! ¡Ya empezamos! ¡Ya empezamos! El internet me va perfectamente, o sea que... ¿Por qué me troleáis? ¿Por qué me troleáis? No sé por qué me estáis troleando, no me mola vuestro rollo. No me mola vuestro rollo. No me mola un pelo vuestro rollo. Vale, pues nada, primeros cuatro minutos y, y, y ya, ya, ya ha habido una desconexión. Si no hay más desconexiones, no cortaré el vídeo. Tío, que no, no iba mal. No iba mal, loco, siempre me, me tenéis que poner desconexiones. Así es imposible llegar a conseguir puntos, eh. Así es imposible. Por cierto, os habré dejado el QR code en el vídeo anterior, en el del análisis competitivo. Eh, así que si queréis probar el equipo, miradlo, ¿vale? Eh, no es el QR code de este equipo que estoy usando yo. Este es mío. Eh, es del mismo equipo exactamente igual, ¿vale? <ríe> exactamente igual, pero subido por quien lo creó, ¿vale? Que eh, Yo creo que, que, que es lo suyo, ¿no? Ya que... 
que es su equipo, que uséis su QR code. Que es de donde yo he sacado el Leap Spirit y todo. Vale, a ver qué, 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 qué pasa aquí. ¿Por qué, ¿Por qué estoy buscando contrincante aún? Dame ya, dame ya contrincante. Y que no pete, por favor. Que no pete el internet, no te desconectes otra vez. Vale, nos toca contra Taz Boy de Ohio. Ohio. Saisor, Tapukoko, Raichu. Vale, bien, bien. Esto está mejor. Esto está bastante mejor. Vamos a meter al Yarados. Y vamos a meter al Magnezoom. No creo que me abra con Tapu Koko Raichu. Sería una cagada. Una cagada seria. Sería una cagada bastante seria, de hecho. Me preocupa un poco el Sizor. No llevo fuego. Pero creo que el Magnezone lo puede reventar con el, con el ataque Z. Y de hecho, yo creo que de un bola sombra del dribbling más el ataque que esté haciendo la pulele también va a caer. O sea que por ese lado. El Feromosa, en principio, no sé si va a ser más rápido que nosotros. ¿eh? Feromosa sí que... Creo que puede llegar a ser más rápido que nosotros si no metemos el viento a fin. Aún así, no creo que nos mate de un rayo hielo. Y el resto de ataques no le van a hacer mucho a Dribbling. Así que por ahí bien. Por ese lado bien. Vale, a ver con qué nos abre el entrenador Tazboy. Raichu y Cartana, vale... Sé, sé por dónde vas, sé por dónde vas, amigo. Lo más probable... Es que meta un sorpresa a Tapu Lele. O se tire un prote con Raichu. Y Cartana lo cambie. Vale, vamos a hacer la segura, que es la de meter el viento a fin. Esta es la safe, la más safe de todas. Y eh, sacamos a Magnezone. Ahora él cambiará a Cartana por Tapu Coco, ¿vale? Casi seguro. Y si no, pues este turno no ha estado mal tampoco para nosotros, ¿vale? Vale, no ha cambiado ni no ha hecho Protec, así que me va a matar a Dribbling. Con un ataque Z de Raichu. ¡Oh! Tiene además el de Raichu. Curioso. Vale, el surfeo galvánico. No lo aguantamos, obviamente, ¿vale? Es muy eficaz encima de ataque Z. Eh... Y me ha pegado crítico. Y ahora un cuerno certero de que, que Magnezone sí que lo va a aguantar, ¿vale? Vale, ahora vamos a meter a Tapulele primero. Y... Vamos a meter... A ver. Mm, vale, me interesa más encerrarme en fuerza lunar, fíjate. Pensaba que no, pero sí. Así que Raichu cae. Eh, a no ser que se tire Protec. Y eh, vamos a pegar un gigavoltio destructor. A Cartana, ¿vale? Si no lo retira, debería morir Cartana. Y si, si lo retira, pues... Vale, ahí está el Protec. Era de esperar. ¡Oh! 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 ¿Qué te vas a comer ahí? ¡La super hostia! Ahora, ahora tiene banda Focus, lo sobrevive. 
Me he pegado cuerno certero a Tapulele. Tapulele no muere. Está todo pensado. Vale, ahí está. El gigavoltio destructor. Que no le da cabo por la banda Focus. Ahora me pega cuerno certero a Tapulele. No, espada santa. ¡Lol! No me lo esperaba eso. Me lo mata porque se ha llevado antes el cuerno certero. Not bad, eh. Ultra impulso de Cartana. Le sube el ataque. Y ahora dos le va a bajar el ataque. O sea que. Por ese lado, bien. Y ahora. Ahora viene el momento clave, ¿vale? Y es si. Vale, me queda solo dos turnos de viento a fin. Y me van a venir perfectos. Porque con el Fuerza Lunar voy a matar a Raichu. Y... Eh... Podría pegar un terremoto. Voy a pegar un terremoto. Fíjate lo que te digo. Sí, 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 sí. La Pulele tiene mucha defensa. Mucha, mucha defensa. O sea que no le va... No va a pasar mucho. Feromosa, vale. Perfecto. Feromosa muere. Ahí está el terremoto, Cartana cae Tapulele no pierde casi vida Y el Feromosa va a morir con el Fuerza Lunar Ahora me va a sacar el combo Tapu Coco Raichu Y aquí se va a venir el turno de, de las plays Me quita el campo. Vale, no voy a ser más rápido que Raichu, pero a lo mejor puedo llegar a ser más rápido que Tapu Coco. Entonces le vamos a pegar el Fuerza Lunar a Tapu Coco. Y vamos a pegarnos el Protec. El Protec con Yara 2. Es muy obvio este Protec con Yara 2. Muy, muy obvio. De hecho, estaba pensando en... En tirarle al, al Raichu, que a lo mejor... Pero es que si me pega chispazo... Vale, sorpresa. A Tapu Lele. Vale, lo ha hecho bien. Y Rayo, que me protejo. Pero da igual, porque básicamente se ha acabado el viento a fin. Se ha acabado el viento a fin y esto me va a costar... Me va a costar la partida casi seguro. Vamos a pegarle fuerza a Lunar a Raichu. Y vamos a intentar el doble Protec, ¿vale? Es la única, la única que le queda al Yara, que salga el doble Protec. Si no, va a morir antes de que pueda atacar. Los dos son más rápidos que yo, estamos en campo eléctrico. Ha fallado la Protec, vale, no pasa nada. Tapulele aguanta este rayo. ¡Y se paraliza! No puede ser. La única que hubiera... Es si hubiera salido esa Protec, pues sí que luego podría haber ganado. Pero si no... GG. Le pegamos el Fuerza Lunar a Tapu Coco. O sea, perdón, a Raichu. Raichu cae. Y ahora el Tapu Coco contra... Contra Tapu Lele vamos a palmar, ¿vale? Además estamos paralizados, es más rápido, o sea que... ¡Pero bueno! Ha estado ahí, ha estado ahí. <risa> Ha estado al doble Protec, hubiera estado bien el doble, que hubiera salido el doble Protec. Podría haber metido también a Garchom contra este combo. No hubiera sido mala idea. Más que Yara 2 incluso, pero... Vale, poco a poco, no está mal, no está mal el primer combate. Eh, después de la desconexión. El Drifly me ha durado muy poco. No me esperaba ese Gigavoltio Destructor. Tenía que haberle pegado bola sombra. Ahí, si lo hubiera pegado por la sombra, Raichu hubiera muerto. Pero pensaba que iba que iba a intentar o intentar tirar Protec para sacarme al Tapu Coco y asegurarse. Pero ha sido súper YOLO y le ha salido bien, le ha salido bien. No, o sea, sinceramente... Uy, no quería, no quería guardarlo, pero vale. Eh, sinceramente pensaba que no iba a ser tan YOLO. O sea, ha sido súper, súper YOLO en el peor de los sentidos. El, el Gigavoltio Destructor ese. 
Por, pero no sé si... O no se esperaba la habilidad liviano y pensaba que iba a ser más rápido. O... o no lo sé, no lo sé, no lo sé. Pero si hubiera pegado ahí un bola sombra, Raichu hubiera caído y hubiéramos ganado. Hubiéramos ganado muy fuerte ya la partida. Porque una vez que nos, quitemos, nos quitamos a Raichu, luego el banda focus del Cartana tampoco me preocupa mucho. Podríamos haber metido el viento a fin. Eh... Ha estado ahí, ahí, ha estado ahí, ahí, ahí chavales. Vale, eh... Uf. Vaya equipo. La verdad es que el Persian, si me meto al Tapulele, me preocupa poco. Vamos a abrir Dribbling Tapulele sin duda. Vamos a meter... Vamos a meter a Magnezum. Es que vamos a meter a Magnezum y vamos a meter a Feromosa. Feromosa puede reventar... Puede reventar mucho aquí Feromosa, ¿eh? Puede reventar mucho aquí Feromosa. Vale, perfecto. Vamos a hacerlo así. Vamos a abrir así. Eh, en principio... En principio... Es que depende de cómo lleve al, al Tapu Coco. Pues en Tapu Coco si lleva banda Focus... Sí que puede él intentar hacer la que, la que me ha pasado antes, ¿vale? Que me pegue el rayo. Lo que pasa es que a lo mejor no me, lo, no me da caos con la semilla psíquica. Tengo que verlo. Y además, eh, eso, obviamente le quito el campo con el con Tapulele, o sea que... Vale, ahí está el entrenador Cayote desafía. Persian y Tapu Coco, ¿vale? Los, lo, lo he visto venir mucho. Dribbling y Tapulele Vale, seguramente vaya a pegar Persian un alarido Y pueden llegar a darme KO No sé si me pueden llegar a dar KO Vamos a meter el viento a fin, que lo necesito Esto sí Esta vez mucho y vamos a meterle el Fuerza Lunar a Persian. Ahí está. Como veis es que despedías hasta Tapu Coco. Vale, Tapu Coco va a pegar el rayo. ¿Trapicheo? ¿Lol? ¿En serio? No me lo esperaba para nada eso Vale, lo aguantamos, perfecto Y con el Fuerza Lunar vamos a reventar A Persian Vale Me ha metido la Toxi Estrella Pero tampoco es un, un gran problema, eh Tampoco es un gran problema De hecho, ahora puedo cambiar de ataque y puedo reventar a ese Milotic. Vamos a meterle un bola sombra a Tapu Coco, a ver si le doy KO. Y vamos a meter un brillo mágico, por si acaso no le doy KO, ¿vale? Y con esto, en principio, tenemos el combate ganado. Ay, no, no le doy KO. De hecho, no he estado ni cerca de darle KO. Pensaba que iba a quitar más, pensaba que iba a llegar a tres cuartos de vida. ¿Tapuco con furia natural? ¡Lol! Un expecte de eso, ¿eh? Completamente. ¿Qué tampoco más raro? Y con el rayo hielo me da el cabo a Dribblim. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí que sí. Vale, no pasa nada. Perfecto. Te hemos metido el viento a fin. Y... Y el Magnezon ahora debe... O sea, el, el Magnezon debería reventar a Milotic. O sea que en principio... Vale, me quita un poco de vida la Toxi Estrella. Realmente esto está ganado. Está ganado completamente. Vamos a meter el gigavoltio destructor a Milotic y vamos a meter el brillo mágico. Pero esto está ganadísimo.
Estoy ahí a la espera. Tampoco que tira Protec. Vale, da igual. Da igual que tires Protec. Estás alargando tu muerte innecesariamente. Milotic también tira Protec. Gana un turno del viento a fin, no está mal. Pero Milotic va a perder su media vida fácil. Ahí está, bang, bang. Gigavoltio Destructor, que debería quitarle un poco menos de un cuarto de vida a Milotic. O un cuarto de vida puede llegar. Dios, vale, lo reviento del próximo rayo, está muertísimo. Aunque se cura un poco con restos. Pasa un turno de la Toxi Estrella. No me importa mucho, la verdad. Eh, vamos a pegarle rayo a Milotic y vamos a pegar el brillo mágico. Y van a caer los dos. Vale. Es el último turno de viento a fin, eso sí. Pero ya me quedo en una posición muy buena y tengo a Feromosa, o sea que... A no ser que tire una doble protec, doble. Una doble, doble protec. A ver, aún así a Magnezum no me lo puede limpiar. Tirando una doble, doble protec, luego me matará Tapulele, ¿sabes? Doble protec que le sale a Milotic, como no. Pero tampoco como muere. No he intentado la doble, doble protec, pero sí que ha intentado una y le ha salido, ¿vale? Milotic aguanta, Milotic aguanta. Pero bueno, Tapulele no muere. Queda un turno de campo psíquico. Se acaba el viento a fin, eso sí. Y se queda nada de vida por la Toxi Estrella. Pero en principio Magnezon sí que va a ser más rápido que Milotic. La cosa es que hay en el otro lado. Cartana. Mm. Que claro. Se meta lo que le meta. Lo va a aguantar bien. Vamos a meterle un psíquico al Cartana. Eh, no creo que le llegue a dar. Supongo que me matará antes. Cartana Espada Santa. ¿En serio? Capulele Psíquico. Cartana muerto. Y eh, Magnezo un rayo. Milotic muerto. Vale, no sé, no sé, debería haber asegurado el matar al, al Tapulele, mínimo. Pero bueno, vale, pues GG, este lo ganamos. Eh, vale, está bien, está bien, uno ha faltado poquito para ganar. Y otro, pues hemos ganado bien. Está guay, está guay. Vale, le voy pillando el rollo al equipo, me gusta, vamos a jugar una más, va a ser creo que el vídeo de combate por puntos VGC más largo. Pero quiero probar este equipo, es que me gusta el equipo, tío. Me gusta el equipo, es eh, lo que hay. Es lo que hay. Venga, pues vamos a... Vamos a echar el último. Y a ver qué sale. A ver si quedamos positivo, quedamos negativo. Me ha contado ya la... No me ha contado todavía la derrota de desconexión, ¿no? Menos mal. Que no me la cuente. Que tarde años en contármela. Porque qué pesados, tío, con las derrotas de desconexión. Vale, bien, pues yo creo que, que, que podemos, podemos, podemos ganar ahora Easy, Pisi, Limon, Squishy Depende, a ver que, que nos salga El combo Gold Periper yo creo que a este equipo le jode bastante Porque no tienes cómo pararlo eh, Lo bueno es que si el Gold va modesto, ahí sí que a lo mejor puedes hacer algo, vale Qué equipo más extraño Ya, eh, mis Magius me inquieta como poco. Polisopot. Vigilego, vale. En este sí que vamos a meter a Garcho. Y no sé si meter a Yara 2. 
Y ahora dos puedo ir bien. O oh, Feromosa. No sé de, de qué tipo va a ser ese Silvali. Hmm. No lo sé, no lo sé. Pero Mosa en realidad puede re reventar a Big Wear, puede reventar a Night Tales, puede reventar a Nihilego. Y puede que incluso a Silvali, depende del tipo que sea. Pero el Yara 2, el Intimidate para el Big Wear, el Goliso puede el Silvali. Y aparte puede darle... Venga, no, vamos a meter a Feromosa, vamos a meter a Feromosa. Vamos a meter a Feromosa y a ver qué, qué sale. Ojo, qué, 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 qué ropa, ¿no? Más, más lujosa. Vale, ahí está. A ver con qué nos abre. Miss Magius y Nihilego. Vale, eso era de esperar. No me fío, es que no sé, no sé qué esperar del Miss Magius. Del Miss Magius. No sé qué esperar para nada. Realmente el viento afín sería la safe. Viento afín. Pues si le pego un bola sombra a Miss Magius y Miss Magius se protege, estoy jodido. Entonces, la segura sería viento afín. E incluso cambiar a Tapulele. Por Garchom. Ah, vamos a intentar esa. Si me ha pegado un joya de luz a Dribbling, me lo revienta. Esperemos que le haya pegado bomba a lodo pensando que hace doble KO y que el bola sombra de mis Magius no me dé KO. ¡Ojo! Ataque Z de tipo fantasma. Adiós, Dribbly. Adiós, Dribbly. No, iba para Tapulele, ¿vale? Carchon, creo que puedo aguantarlo. Perfecto. Y Nihileo, joya de luz. ¡Oh, sí! ¡Sí, nena! ¡Lo aguanta nuestro amigo Dribblim! Que se va a pegar un bola sombra para Miss Magius. Y Garchon va a pegar un pedazo de terremoto. Va a pegar un terremoto. No riesgos. Terremoto, terremoto. Iba a decir, guay, si me pego un danza espada, Nihilego se tira Protec. Que es probable. Y Miss Magius se tira Protec o cambia. Pero no, 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 cero riesgos No quiero arriesgar Más que nada porque si no De cualquier hostia me matan a los dos, ¿vale? Me pega un brillo mágico el Nihilego y se carga a los dos Entonces, tontería las justas Retira mis Magius Beware, beware Bien, buen cambio, buen cambio Y Nihilego Protect, vale Pues ahí sí que está el, lo que yo había dicho Pero no pasa nada porque el Big Wear va a perder bastante vida. No sé cuánta exactamente, pero va a perder bastante vida. Tiene restos. Vale, le vamos a pegar un fuego fatuo al Big Wear y vamos a repetir el terremoto. Va a cambiar a Nihilego, pero es que con Big Wear va a intentar matarme a Garcho. Entonces tampoco puedo arriesgarme a pegarme un danza espada. El turno del danza espada era antes, lo he visto, pero es que no, porque luego... Es que es, es lo que os digo, en torneos eh, más o menos sé que contra quien voy a jugar tiene un nivel, ¿vale? Más o menos. Y al ser mejor de tres también puedo, puedo verlo más. Pero en online es que hay gente que es muy mala o, o a lo mejor es muy muy buena, no lo sé, una de dos. <risa> y, y hacen cosas muy extrañas, ¿vale? Retira Nihilego... Para sacar a Miss Magius. Miss Magius va a perder media vida, lo menos. Y Beware va a quedarse... Use el... ¡No! ¡Protec! Qué raro está haciendo este pavo las cosas. Está haciendo tiempo completamente a que se me acabe el viento a fin. 
pero... Pero en principio el bola sombra... Es que no sé si le doy caos seguro del bola sombra. Vamos a pegar una avalancha. A ver si por casualidad retrocede el Big Wear y por si no matamos al Miss Magius, ¿vale? Para poder darle caos. Y una vez que me quita ese de en medio... Si Big Wear no me mata este turno a Dribbling, Dribbling va a volver a meter el viento a fin y ahí va a estar mucho mejor. Protec otra vez. Ahora cambia a, a Big Wear. No, no va a cambiar a Big Wear, ¿vale? Vale, lo ha hecho, lo ha hecho bien. Si ahora... Eh... No retrocede el Beware y me ha hecho focus a... Puño hielo, vale, me ha hecho focus a... Garchon, bien. Me viene bien, eh. Lo compro. Lo compro completamente. Lo compro completamente. Ha cesado el viento a fin. Metemos a Tapulele. Aún sin el viento a fin, recordemos que el viento a fin lo voy a poder meter sí o sí, ¿vale? Eh, vamos a hacerle focus a mis Magius. A ver si le pudiera dar caos. Vamos a pegar viento a fin. Y voy a ver si del psíquico le doy caos. La verdad es que me podría haber metido antes un danza espada brutal con Garcho. Bola sombra. Lo aguanta Tapulele. Psíquico Cae Miss Magius, perfecto Y ahora falta ver qué hace Beware, también te lo digo Garra Umbría, lol Y Cao a Tapulele Sí, Cao a Tapulele Vale Mmm... Night Tales Nevada, lol, Nevada me jode El Nevada me jode, vamos a meter el Danza Lluvia Para quitar la nieve Y vamos a pegarle un patada salto alta a Big Wear para darle caos No creo que se tire Protect Big Wear Se la tirará Night Tales No se tira ninguno Protect, ¿vale? Beware cae. Nightis va a meter el... El... Ventisca. Y con que falla uno de los dos, he triunfado. Me subo el ataque. ¿Fuerza lunar? Qué bien esto, ¿eh? Qué bien esto. Vale, se viene un turno peligroso, eh. Se viene un turno peligrosísimo. Básicamente tengo que acertar el Protect. Tengo que acertar el Protec. Que sea Night Tales el que se tire Protec. O va a ser Nihilego. Es que no lo sé. Es que no lo sé. Vamos a intentarlo con Nihilego. Uy, no sé a quién le da la patada de salto alta ahora. Va a intentar el ventisca. ¡Oh! ¡Rayo y hielo! ¡No! ¡Se me acaba el tiempo! Uf. 
Hubiera ganado. Hubiera ganado si no su... Oh, hubiera ganado. Hubiera, le hubiera dado a cabo a Nihilego, seguro, 100%. Y una vez que le diera a cabo a Nihilego, ya era... Eh, dos contra Nightage, porque ha fallado el Ventisca. LOL, se me acaba el tiempo, tío. Hubiera ganado también, no lo digo por la hacks, eh. Por haber esquivado... No voy a matar con bola sombra a Nihilego, pero... GG Oh, qué pena, tío Si le hubiera pegado el patada salto alta hubiera ganado Porque han esquivado los dos el ventisca Ah, me está pasando últimamente mucho lo de que se me acaba el tiempo, eh Vale, no está mal, no está mal Vale, el equipo eh, Hemos quedado en negativo, vale, vamos, uno, dos Pero el equipo no está nada mal La cosa Para empezar es que también hay que decir que es un equipo pensado enteramente a jugar contra, contra los equipos que, que le tocaban, ¿no? Eh, contra equipos muy del meta. Eh, por eso, por ejemplo, no tiene nada para parar al Goldak Pelipper. Aún así, eh, no sé si realmente se puede parar. Yo creo que algo puedes hacer ¿eh? con el con Dribbling. Y luego, por otro lado, el tema de... de, 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 de... Nada, de que no, no todavía no sé llevarlo, ¿vale? Tengo que, tengo que jugarlo más. Pero lo voy a jugar porque me gusta... Eh, quiero probarlo y una vez que pruebe este equipo eh, puede que haga modificaciones al mío con alguna cosa Porque me ha gustado, ¿vale? tiene detalles que me gustan, ¿vale? Tendré que seguir probándolo Y os animo a vosotros a probarlo y que me digáis qué tal os funciona Así que nada chicos, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, darle a like, compartirlo con todos vuestros colegas Suscribiros al canal si no estáis suscritos y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!